എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും വന്ദ്യതയുടെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഡോക്ടർ സാംപി അബ്രഹാം വന്ദ്യത ചികിത്സാ രീതികളെ കുറിച്ച് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാവുന്നത് എല്ലാവർക്കും വന്ദ്യത ചികിത്സയുടെ സഹായം വേണ്ടി വരില്ല ആറിലൊരാൾക്ക് വന്ദ്യാ ചികിത്സയുടെ സഹായം വേണ്ടി വരും സാധാരണ ലൈംഗിക ജീവിതത്തിലൂടെ പ്രഗ്നൻസി കിട്ടും അതാകാത്തവർക്ക് ചികിത്സ തേടും ചികിത്സ തേടിയാലും അവർക്ക് നോർമലായിട്ടുള്ള ലൈംഗിക ജീവിതത്തിലൂടെ അവർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവും എന്നാൽ ചിലരിൽ അവർക്ക് അസിസ്റ്റഡ് റിപ്രഡക്റ്റീവ് ടെക്നീക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭ്രൂണം ഉണ്ടാകുന്നതിനെ സഹായിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചികിത്സാ മാർഗങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ഐ യു ഐ ഇൻട്രാ യൂട്രൈൻ ഇൻസമിനേഷൻ എന്താണ് ഇൻട്രാ യൂട്രൈൻ ഇൻസമിനേഷൻ ഇതാണ് വജൈന ഇവിടെയാണ് ബീജാണുക്കൾ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഈ ബീജാണുക്കൾ യൂട്രസിൻ്റെ മോഭാഗത്തൂടെ കയറി ട്യൂബിൽ വരും ഓവറിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന അണ്ടം ഈ ട്യൂബിൽ വരും ഈ ട്യൂബിലാണ് അണ്ടോ ബീജം തമ്മിൽ സംയോജിക്കുന്നത് ഈ ഓവറിയിൽ ധാരാളം ആയിരക്കണക്കിന് ഫോളിക്കിളുകളുണ്ട് ഈ ഫോളിക്കിൾ ഒരു ഫോളിക്കിള് മാസം തോറും വളരും തലച്ചോറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഹോർമോണുകളുടെ പ്രഭാവത്തിലാണ് ഈ ഓവറിയിൽ നിന്നുള്ള അണ്ടം വളരുന്നത് നോർമലി ഒരു ഓവറിയിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് ഫോളിക്കിളുണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാ മാസവും നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഈ ഫോളിക്കിൾ പൊട്ടിയിട്ട് എഗ് വെളിയിൽ വരും അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കെമിക്കലുകളുടെ പ്രഭാവത്തിൽ ഈ ട്യൂബിൻ്റെ ഫിംബ്രിയ എന്ന ഭാഗം നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഈ അണ്ടത്തെ ആവഹിക്കും ബീജാണുക്കൾ ഈ അൺ ഈ ട്യൂബിനുള്ളിലേക്ക് കയറും ഈ ട്യൂബിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ സീലിയ ഉണ്ട് സീലിയ എന്ത് ചെയ്യും അണ്ടത്തെയും ബീജത്തെയും തമ്മിൽ തഴുകി യോജിപ്പിക്കും അണ്ട പൊട്ടി വിസർജിക്കപ്പെട്ടാൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അതിന് ജീവനുണ്ട് പുരുഷ ബീജാനുകൾക്ക് യോനി മുഖത്തും യൂട്രസിൻ്റെ മോഹഭാഗത്തും ഇവിടെയും എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറോളം ജീവിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ വ്യക്തമായി കാണുന്നത് പോലെ ഇതിലേ കൂടി പോകുന്ന അണ്ടത്തെ ഇതിലേ കയറി വരുന്ന ബീജാണുക്കൾ ഈ ട്യൂബിൽ വെച്ച് സംയോജിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ കോശങ്ങൾ വിഭജിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ആ വിഭജിച്ച ഭ്രൂണം ഏകദേശം ഏഴ് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ യൂട്രസിനുള്ളിലെ ഭിത്തിയിൽ വന്ന് പറ്റി പിടിച്ച് വളരും ഇങ്ങനെയാണ് ആരോഗ്യമുള്ളൊരു ഭ്രൂണം ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാൽ ചിലരിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇൻട്രാ യൂട്രായിൽ ഇൻസമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബീജാണുക്കളെ നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ വാഷ് ചെയ്ത് അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ബീജാണുക്കളെ എടുത്ത് നമ്മൾ യൂട്രസിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഐ യു ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്താണ് ടെസ്റ്റ് വിവി ചികിത്സ ടെസ്റ്റ് വിവി ചികിത്സയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ നിന്നുള്ള അണ്ടത്തെ വെളിയിലെടുത്ത് നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ പുരുഷ ബീജവുമായിട്ട് സംയോജിപ്പിച്ച് ഭ്രൂണമാക്കി തിരിച്ച് യൂട്രസിനുള്ളിലേക്ക് കടത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്കൊരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് ഏത് രീതിയിലുള്ള ചികിത്സാ മാർഗമാണെങ്കിലും അണ്ടത്തിൻ്റെ നിലവാരവും പുരുഷ ബീജത്തിൻ്റെ നിലവാരവും വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് നാം മനസ്സിലാക്കണം ഒരു കൗമാരപ്രായം മുതൽ സ്ത്രീയുടെ ഗർഭപാത്രവും അണ്ടാശയവും എല്ലാ മാസവും പ്രഗ്നൻസിക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ അണ്ടം വിസർജിക്കപ്പെട്ടാൽ നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ആ ട്യൂബിൻ്റെ ഫിംബ്രിയ എന്ന ഭാഗം അണ്ടത്തെ ട്യൂബിനുള്ളിലേക്ക് കടത്തും അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പ്രഗ്നൻസി ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തു വേണം ഓവറിയെന്ന് ആരോഗ്യമുള്ള അണ്ടം വേണം അതിനെന്തു വേണം ഓവറിക്ക് പ്രതികരണ ശേഷി ഉണ്ടാവണം ഓവറിയുടെ പ്രതികരണ ശേഷി കുറഞ്ഞാലോ തലച്ചോറിൽ നിന്ന് ഓവറിയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ അളവിൽ വൈകല്യം ഉണ്ടായാലോ എന്ത് പറ്റും അണ്ടത്തിൻ്റെ നിലവാരം കുറയും അപ്പം നാം ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടത് മനസ്സിലാക്കി തരാം നമ്മളൊരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ പല ചേരുവകൾ വേണം ആ ചേരുവകൾ നല്ലതാണെങ്കിലേ കേക്ക് രുചികരമാകുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ചേരുവകൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഓവറിക്ക് ആരോഗ്യമുള്ള അണ്ടം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് വേണം തലച്ചോറിൽ നിന്ന് ഓവറി ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകളുടെ അളവ് ശരിയായ തോതിലാവണം അതുമാത്രം പോര
അറ്റം ഫ്രീ ആയിരിക്കണം ആ ട്യൂബിൻ്റെ അറ്റം എവിടെയെങ്കിലും ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരുന്നാൽ അണ്ടത്തെ ആവഹിക്കുവാൻ ട്യൂബിന് പറ്റാതെ വരും ട്യൂബിന് വീക്കമുണ്ടാകുന്ന അവസരങ്ങളിൽ ട്യൂബ് മറ്റ് ആന്ത്രികാവയങ്ങളുമായി ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന എൻഡോമെറ്റീരിയോസ് എന്ന അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം എൻഡോമെറ്റീരിയോസ് എന്ന അവസ്ഥയിൽ ട്യൂബും ഓവറി എല്ലാം കൂടെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്തു പറ്റും അണ്ടവിസർജനം നടന്നാലും ട്യൂബിന് അണ്ടത്തെ പിക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും ഈ ഭ്രൂണം നമ്മൾ പടത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ വിഭജിച്ച് ഒരു കുഞ്ഞായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വളരെ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രക്രിയയാണ് അപ്പോൾ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ഭ്രൂണവും ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആരോഗ്യമുള്ളൊരു കുഞ്ഞാവുകയുള്ളൂ നമ്മൾ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ച നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ആ ഭ്രൂണം ഗർഭാശയ ഭിത്തിയിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച് വളരും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്രമേണ അതിനകത്ത് വിഭജനം നടക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് കുഞ്ഞിൻ്റെ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം രക്തധമനികളാണ് അവിടെ നമ്മൾ ഏർലി ഒരു ആറാഴ്ച ആകുമ്പം തന്നെ നമുക്ക് കുഞ്ഞിൻ്റെ നെഞ്ചിരിപ്പും അവിടെയുള്ള ധമനികളും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ക്രമേണ കുഞ്ഞവിടെ വളരുകയാണ് നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു പത്താഴ്ച ആകുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മനുഷ്യ രൂപം കുഞ്ഞിനെ ലഭിക്കും ഒരു പത്ത് മുതൽ പതിനാലാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ തലച്ചോറ് കൊടൽ ധമനികൾ ഒക്കെ വളരാൻ തുടങ്ങും നമ്മൾ കുഞ്ഞിനെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചാൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ കണ്ണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ തലച്ചോറിൽ നിന്നുള്ള വളർച്ചയെല്ലാം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കുഞ്ഞിന് ക്രമേണ കേൾക്കുവാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവുണ്ടാവും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം കുഞ്ഞ് വളരെ സ്വതന്ത്രമായി ഈ പത്ത് മാസം അമ്മയുടെ വയറിനുള്ളിൽ സുരക്ഷിതമായിട്ട് ലൈനിക്കുള്ളിൽ തുടിച്ച് നടക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ആധുനിക പട പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ കുഞ്ഞ് അമ്മയെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ സമയത്ത് അമ്മയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങളൊക്കെ കുഞ്ഞിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് പഠനങ്ങൾ വെളിവാക്കുന്നുണ്ട് ഒരമ്മയ്ക്ക് തൻ്റെ ഉദരത്തിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞുമായിട്ട് സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടുവാൻ കഴിയും അമ്മ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുഞ്ഞ് കേൾക്കും എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ചില പഠനങ്ങൾ ഉണ്ടത്രേ ഞാൻ പറയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഗർഭകാലത്ത് മാനസികമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യം സ്ത്രീക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ആ സമയത്ത് അവർക്കുണ്ടാകുന്ന സമ്മർദ്ദങ്ങൾ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ചയെ പിന്നീട് ബാധിക്കാം എന്ന് വെളിവാക്കുന്ന ചില പഠനങ്ങളുണ്ട് ഏകദേശം പതിനാലാഴ്ച ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുഞ്ഞ് പൂർണ്ണമായിട്ടൊരു മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ എത്തും അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് കുഞ്ഞിൻ്റെ റിഫ്ലക്സുകൾ അതായത് കുഞ്ഞിൻ്റെ ആ ബോഡി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഞരമ്പുകൾ അനുസരിച്ച് മസിലുള്ള പ്രവർത്തനം ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പം വന്ധ്യതയുടെ കാരണങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒന്ന് അണ്ടത്തിൻ്റെ നിലവാരം അവിടെ ഓവറിയുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമത തലച്ചോറിൽ നിന്ന് ഓവറിയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ അളവിലുള്ള വൈകല്യങ്ങൾ പുരുഷ ബീജാണുക്കളുടെ ഘടനയിലുള്ള വൈകല്യങ്ങൾ പ്രവർത്തനക്ഷമതയിലുള്ള വൈകല്യങ്ങൾ ട്യൂബിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിലെ വൈകല്യങ്ങൾ ഗർഭാശയ ആവരണത്തിന് ഭ്രൂണത്തെ വളർത്തുവാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് കുറവ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം ഈ ഭ്രൂണം ഗർഭാശയ ആവരണത്തിലെത്തുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ആ കവറിങ് കളഞ്ഞിട്ട് അത് ഗർഭാശയ ഭിത്തിയിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച് വളരുകയാണ് ഇതിനാണ് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഹാച്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വളരെ സങ്കീർണമായിട്ടൊരു പ്രക്രിയയാണ് ഇത് നാം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഗർഭാശയ ആവരണത്തിനുണ്ടാകുന്ന നീർക്കെട്ട് ഗർഭാശയ ആവരണത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന ക്ഷതങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ആവരണത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമതയെ നമ്മൾ ബാധിക്കും ഇന്ന് നാം ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ മെഡിക്കൽ അബോഷനുകൾ ഗുളിക കഴിച്ച് അബോഷനൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ ആവരണത്തെയും ട്യൂബിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെയും ബാധിക്കുമെന്ന് നാം ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അണ്ടത്തെയും ബീയത്തെയും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വെളിയിൽ സംയോജിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നാം വ്യക്തമായിട്ട് ഓർക്കണം എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച ഒരു ഫ്രണ്ട് ഒരിക്കൽ എന്നോട് ചോദിക്കുണ്ടായി സാമി ഇനി ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എന്നെ ഒന്ന് കാണിക്കാമോ ഭ്രൂണം വളരുന്ന ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചിരുന്നത് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനുള്ളിലാണ് കുഞ്ഞ് വളരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഈ അണ്ടത്തെ വെളിയിലെടുത്ത് നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ പുരുഷ ബീജവുമായി വ
ഭ്രൂണം വിഭജിക്കും ചിലപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ തേർഡ് ഡേ ചില ദിവസം ചില കേസുകളിൽ അഞ്ചാം ദിവസം വരെ നമ്മളതിനെ വെളിയിൽ വളർത്തിയിട്ടായിരിക്കും ഗർഭാതത്തിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വന്ധ്യ ചികിത്സ എന്നുള്ളത് വളരെ നൂതനമായിട്ടുള്ള ചികിത്സകളാണ് പലപ്പോഴും ആളുകൾ ടെസ്റ്റ് വി ബി ചികിത്സ ഒരു അവസാന ചികിത്സയായിട്ട് കാണാറുണ്ട് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ആവരുത് സാധാരണ രീതിയിൽ പ്ര ഗർഭധാരണം ലഭിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് വി ബി ചികിത്സയ്ക്ക് മുതിരുക ടെസ്റ്റ് വി ബി ചികിത്സ മുതിർന്നത് കൊണ്ട് പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് നോർമലായി പ്രഗ്നൻസി കിട്ടുകയില്ല എന്നില്ല അപ്പോൾ നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു സംയോജനം ലഭിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ അധികം താമസിക്കാതെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നൂതനമായിട്ടുള്ള ചികിത്സാ രീതികളിലേക്ക് പോകുന്നത് നമുക്ക് ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ ലഭിക്കുവാൻ സഹായിക്കും Abraham's Infertility Research Laparoscopic 4D Ultrasound Test Tube Baby Center ഇനി കത്തുകൾക്കുള്ള മറുപടിയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ നിരവധി കത്തുകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ചില കത്തുകൾക്ക് ഡോക്ടർ പോൾ മറുപടി നൽകുന്നു ഡോക്ടർ ഞാൻ വിവാഹിതനായിട്ട് ഒരു വർഷത്തോളമായി എനിക്ക് ഇരുപത്താറ് വയസ്സുണ്ട് ഭാര്യയ്ക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സാണ് പ്രായം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസത്തോളം ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് ഭാര്യ സമ്മതിച്ചിട്ടേയില്ല ബന്ധപ്പെട്ട് തുടങ്ങി ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ അവൾ ഗർഭിണിയുമായി ഇപ്പോൾ അവൾക്ക് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല ഞാനാണെങ്കിൽ ശീഘ്ര സ്കലനക്കാരനാണ് ഞങ്ങളുടെ ബന്ധം സുഗമമാക്കാനുള്ള വഴികൾ എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശിക്കാമോ രഞ്ജൻ ആലപ്പുഴ ലൈംഗിക ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പലപ്പോഴും ധാരാളം തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉള്ളൊരു സമൂഹത്തിലാണ് നാം എല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നത് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് മുമ്പ് പൂർവ്വ കേൾവികൾക്ക് വലിയൊരു സ്ഥാനമുണ്ട് ആ രീതിയിൽ ഇടപെടാതെ നേരത്തെ സംഭവത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് അമിതമായിട്ടുള്ള വേദനയ്ക്കും പിന്നീട് ലൈംഗിക വിരക്തിക്കും കാരണമായെന്ന് വരാം താങ്കളുടെ ഭാര്യയുടെ ഹോർമോൺ പ്രവർത്തന തകരാറും ഇതിനൊരു കാരണമാകാം തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി അഡ്രിയൽ ഗ്രന്ഥി ഇവയുടെയൊക്കെ പ്രവർത്തന വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് ഭാര്യയുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് കിടപ്പറയിൽ വളരെയേറെ പ്രാധാന്യം നൽകണം ഭാര്യയുമായിട്ടുള്ള സ്നേഹപ്രകടനങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അവിടെ മനസ്സിൽ ഒരു സ്ഥാനം നേടുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് മാത്രം അവരെ സമീപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു തരം വിരക്തി അവർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു എന്ന് വരാം സ്ത്രീകളുടെ ലൈംഗിക താല്പര്യം അവർക്ക് മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ആ ഒരു തന്നെ കരുതുന്ന ഒരു പുരുഷന് അവൾ സ്വയം അർപ്പിക്കുകയാണ് ലൈംഗികതയിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് ആഹ്ലാദകരമായി കുടുംബജീവിതം നയിക്കുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കുടുംബജീവിതം ആഹ്ലാദകരമല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ലൈംഗിക വിരക്തി ഉണ്ടായെന്ന് വരാം ബാഹ്യലീലകളിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് താങ്കൾക്കുള്ള സീക്രസ് സ്കലനം ഭാര്യയുടെ ഈ വിരക്തിക്ക് ഒരു കാരണം തന്നെയാണ് സീക്രസ് സ്കലനത്തിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഹോർമോണ ബാഹതകൾ അവിടെ ആ ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന രോഗാണുബാധയൊക്കെ സീക്രസ് സ്കലനത്തിന് കാരണമാണ് സീക്രസ് സ്കലനം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വാ പരിപൂർണമായി ചികിത്സിച്ച് മാറ്റുവാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് സീക്രസ് സ്കലനം താങ്കൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രീക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ലൈംഗിക തൃപ്തി ലഭിക്കുകയില്ല അത് അവർക്ക് ഒരു തരം ലൈംഗിക വിരക്തി ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വരാം കാര്യം അവർ ലൈംഗ ആ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അനുഭൂതിയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ താങ്കൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ആ മാനസികാവസ്ഥ അവർക്ക് പ്രതികൂലമായിട്ട് നിൽക്കുകയും അത് അവരിൽ ഒരു തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും താങ്കളുടെ സീക്രസ് സ്കലനം ശരിയായ രീതിയിൽ ചികിത്സിക്കുക ഭാര്യയുമായി മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവ ശരിയാക്കുക പരസ്പരം കാര്യങ്ങൾ തുറന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുക നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് ചികിത്സ തേടുക കുടുംബജീവിതം ആസ്വാദികരമാവും
Abraham's Infertility Research Laparoscopic 4D Ultrasound Test Tube Baby Center. Dr. Sampi Abraham in the Vandida Chigil Sail Rode, Niravadi Dambadigal Kana, Santana Saubhagi Mundaida, Avrilanu, Chile Rode, and Po Sakshi. I am going to go Kerala Adipasha Samaya, Urivism, Hospital Lam Chigil Sichi, Paraja, Patrikin Samayatan, Doctor Kurche, TV Linu, Kananade, Regayum, Adehoma, Vandapet, Sam Sarikin Chedu, Apola Deham, Doctor on the Kanan Baregayum, Adetenda Adeta, Sandar Senatil Tane, Adeham Yangal Kuru, Pratiasha the Regayum, Adumai Vandapet, Doctor de follow up of Ragaram, Doctor de la Karingalum, Doctor Parana de Valle, Che, Munu or Shangal Chigil Siki and Jedu. Adinda Palamai, Kai Masam, Erandi, Nangal Puran Gunipuranu, Doctor Kum, Devatinum, Doctor de Pudumbatinum, Avata, a last staff in him, Angladani, Padapadum Arikinum. Nangal de Vahanga in a Patu or Shamai, Palla Hospitalum, Poe, treatment in Chedu, Avadan Kunjungali Ladayana, Sam Doctor Kurche, TV. Program Miluda are in the Uda on the Moon or Shate treatment in Shasham, Nangalka, me march, Muna Diedi, Urupangun in a lebitu, Adil Doctor Odum, Kurumba Thodum, our hospital, Ella Tafin Odum, Nangal Ella Nandim, Kadapadum, Pegapurthunu. Nangal de Vahangaj, Padimun was a total Sanda Nangalilla, Duri the Manufacturer, Upper Rana TV channel. Doctor Sham Abraham Infertility Center ne kurche jangal ka arivai the. Adi loode jangal adi hathin de chigil sa siyeri ke. Moon varshate chigil se loode phalavai. Jangal ka yando gutiyal. Oru an gutiy, oru pen gutiy yenchu. Isin de san adi ayes san dosham. Doctor Sham Abraham ne odu adi hathin de patni odu adi hathin de kudumba to odu adi. Adiham Nadatu Irina, Stavanatele, Ella, Nalavara, a staff of Olodum, Nani Arigan. Namade Kalyana Gaini to Patu Varshai Palla Hospital Treatment on Arati, Unu Palamandaila Agani Rabu TV program Lode, Sam Doctor Ari Arte Treatmentil Amukuru Anguni Jenikin Chil Adi Unamal Valare Sandosh Tlana. Sam Doctor and Gurumbatinum, younger than Anni Arichu. Younger de Wang, Gurjata Padanan or Shai, younger daily learner treatment to Chedu and Titanada, about all in the institute, younger treatment to Chedu and Titanada, and the younger Uru Prayogeno Mundaila. In the younger doctor Sam Abraham to hospital very game, about the treatment to Jay game, about the younger pregnancy, young. Julie, Rivat, Ambadanti, the Nangalko, Repen Kunjuburna. Doctor Saminodum, out of the hospital, Ella Staffinodum, Pratechus, Hova Sistrodum, Ella Staffinodum, Nangal, Nani, Arichu Holden. Eliana Gainate, Padanaro was under you. Padanaro Shatanoda came put your own lad in Australia. Pala Hospital in Angleboy, Delhi, Chennai, Karnataka, in the Venda Pala Hospital in Angle Treatment. Our son, TV. Doctor program on a day. I think it's a little bit of 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 a little 
ഡോക്ടറിൻ്റെ കുടുംബത്തിനോടും മക്കളോടും ചേച്ചിയോടും എല്ലാവരോടുള്ള കടപ്പാട് ഞങ്ങൾ എന്നും മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫായിട്ടുള്ള നേഴ്സുമാരായിട്ടുള്ള എല്ലാ സിസ്റ്റർമാരും ഞങ്ങളോട് തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ സഹകരണങ്ങളും സ്നേഹവും ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളെപ്പോലെ ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ഞങ്ങളോട് പെരുമാറുകയും ആ രീതിയിലുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സഹകരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നൊന്നര വർഷത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനുള്ളിൽ എല്ലാവരിൽ നിന്നും കിട്ടുകയും അതിൻ്റെ അവസാന ഫലം എന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പിഞ്ചോമനെ കിട്ടുകയും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും സുദീർഘമായ നിർണായകമായ ഒരു നിമിഷം കിട്ടിയത് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഈ ഹോസ്പിറ്റലിനെയോ ഇവിടെയുള്ള സ്റ്റാഫിനെയോ ഡോക്ടറിനെയോ ആരെയും ഞങ്ങൾക്ക് മറക്കാൻ കഴിയും വിവാഹം കഴി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറ് വർഷമായി ഞങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളൊന്നും ഇല്ല ടി വി പ്രോഗ്രാം വഴി സാം ഡോക്ടറിനെ കാണുകയും അത് പ്രകാരം ഞങ്ങൾ ചങ്ങനശ്ശേരി വന്ന് ഡോക്ടറിനെ കണ്ട് ഡോക്ടർ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല പ്രതീക്ഷ തന്നു നാല് മാസം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രഗ്നൻസി കിട്ടി അതേ പ്രകാരം ഞങ്ങളിവിടെ നല്ല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഡോക്ടർ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു സാമ്പത്തികമായി ഞങ്ങളെ ഒത്തിരി സഹായിക്കുകയും ഞങ്ങൾക്കൊരു പെൺകുഞ്ഞ് ഉണ്ടാവുകയും മോടെ പേര് ആദ്യ മോളെ ഇപ്പോൾ എട്ട് മാസമായി മോക്ക് ഡോക്ടർ ഞങ്ങളെ നല്ല നല്ല രീതിയിൽ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ഡോക്ടറിൻ്റെ കുടുംബത്തിനും ഇവിടെ ജോലി ചെയ്ത എല്ലാ സ്റ്റാഫിനും ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെയും എൻ്റെ മോടെയും എൻ്റെ ഭാര്യയുടെയും പേര് അഭിനന്ദങ്ങൾ അറിയിപ്പിക്കും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷമായി നാട്ടിൽ പല ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ നമ്മൾ ചികിത്സ നടത്തിയിരുന്ന ഫലമുണ്ടായില്ല അങ്ങനെ ടി വി പ്രോഗ്രാം കാണുകയും സാം ഡോക്ടറെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിച്ചു അങ്ങനെ ചങ്ങനാശ്ശേരി ഹോസ്പിറ്റൽ വരികയും സാം ഡോക്ടറെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു നല്ല വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒന്നര വർഷത്തിന് ശേഷം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തുടർന്നു പിന്നീട് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി നമുക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് വന്നു പിന്നെ ജൂൺ ഏഴാം തീയതി നമുക്ക് രണ്ട് കുട്ടികൾ പിറന്നു ഡോക്ടർ ഡോക്ടറോട് നല്ല സഹായം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചികിത്സ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഇതുവരെ സാധിച്ചത് അതിന് ഡോക്ടറോടും ഡോക്ടറെ കുടുംബത്തോടും നന്ദി പറഞ്ഞോളൂ ഞങ്ങൾ പതിനാല് വർഷമായിട്ട് മാരീഡാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കൊച്ചില്ലാതെ ഡോക്ടർ സാമിൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുകയും ഞങ്ങൾക്കൊരു പെൺകൊച്ച് ദൈവാധീനം കൊണ്ടും ഡോക്ടറെ ചികിത്സ കൊണ്ടും കിട്ടുകയും ഉണ്ടായി തീർത്ത തീരാത്ത നന്ദി ഡോക്ടറുണ്ട് കൂടാതെ അവിടെ ഞങ്ങളുമായിട്ട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ സ്റ്റാഫിനോടും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി കൂടെ അറിയിക്കുന്നു Abraham's Infertility Research Laparoscopic 4D Ultrasound Test Tube Baby Center പലപ്പോഴും നാം പറയാറുണ്ട് നാം കുരുക്കിലാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ കുരുക്ക് നാം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്ന് വീടിന് പുറത്ത് ഒരു ഇഷ്ടിക കുമ്പാരം കൊണ്ട് കളിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലെയാണ് ഇഷ്ടിയ കൂമ്പാരം അവൻ അടുക്കില്ലാതെ കൂട്ടി ഒരു ഘട്ടമായപ്പോൾ അവയെല്ലാം മറിഞ്ഞ് അവൻ്റെ ദേഹത്ത് വീണു അവന് മുറിവുണ്ടായി അപ്പോൾ അവൻ അലറി വിളിക്കുകയാണ് അമ്മ ഓടി വന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് നമ്മുടെ ദുരിതങ്ങൾ നാം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാം മനസ്സിലാക്കണം നാം പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് വഞ്ചിതാ ചികിത്സ എടുക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഈ അറിവ് പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ കുരുക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിത രീതികൾ നിങ്ങൾക്ക് വന്ധ്യയെ പറ്റിയുള്ള കാഴ്ചപ്പാടൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കുരുക്കൾ നൽകിയത് ഇവയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വെളിയിൽ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഈ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കണം ആ കുരുക്കൾ നിങ്ങൾ തന്നെ അഴിച്ചുവെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അവയിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ വരുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ വന്ധ്യത എന്നുള്ളൊരു ശാപമല്ല വന്ധ്യതയ്ക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ചികിത്സകളുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചികിത്സയുടെ പ്രയോജനം സാധാരണക്കാരാൾക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ വളരെ ആഗ്രഹമുണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വന്ധ്യക്കെതിരെ പടപൊരുതാം നന്ദി നമസ്കാരം വന്ധ്യതയുടെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ എന്ന പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡും ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് 
ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും കത്തുകളും ഇമെയിലുകളും ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം എബ്രഹാംസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി റിസർച്ച് സെൻറ്റർ ത്രീ ഡി ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് ഫോർ ഡി അൾട്രാസൗണ്ട് കോൾപ്പോസ്കോപ്പി ഇക്സി വിത്ത് സെക്ഷൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ യൂണിറ്റ് നിയർ ബിഷപ്പ് പാലസ് ആതക്കാട്ട് ചേമ്പേഴ്സ് ചങ്ങനാശ്ശേരി ഫോൺ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് വൺ ടു ഫോർ വൺ സീറോ ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് ടു ഫോർ ടു ഫൈവ് നയൻ വൺ നയൻ മൊബൈൽ നയൻ സെവൻ ഡബിൾ ഫോർ നയൻ ത്രീ ഡബിൾ നയൻ ടു ഫൈവ്